Kama ukitizama angani hakika utaona nyota nyingi sana ambazo idadi yake haihesabiki. Ila ni vipi kama nikikwambia baadhi ya hizo nyota ambazo wewe unafikiri ni nyota, sio nyota, bali ni vitu vinavyoitwa galaxy. Galaxy ni mkusanyiko wa material ya nyota, gesi, vumbi na maada nyeusi ambavyo vyote kwa pamoja vimeunganishwa kwenye eneo moja na nguvu ya uvutano. Wanaastronomia mpaka sasa bado hawafahamu jinsi gani ambavyo galaxy zinavyoundwa. Baada ya kutokea mlipuko mkubwa sana unaoitwa Big Bang ambao kulingana na wanasayansi inasadikika ndio ulikuwa chanzo cha ulimwengu huu wote tunaofahamu kwa sasa. Nguvu ya vutano ilivuta mavumbi na gesi kwa pamoja na kuunda nyota ambazo hizo nyota nazo zilijikusanya pamoja na kuunda vitu vinavyoitwa galaxy. Mwishoni mwa karne ya 18 wanaastronomia wengi walifikiri ulimwengu mzima upo ndani ya galaxy yetu ya Milky Way ambapo ndani yake jua letu pamoja na nyota zingine zaidi ya bilioni 400 zinazunguka shimo jeusi kubwa sana linaloitwa Sagittarius A star kila baada ya miaka milioni 200. Dhana hii ya kwamba ulimwengu mzima upo ndani ya galaxy yetu ya Milky Way ilizimwa na mwanaastronomia aliyeitwa Edwin Hubble mwaka 1924 ambaye yeye kupitia darubini zake aliweza kugundua nyota zingine zinazoitwa cepheid variables nje ya galaxy yetu ya Milky Way. Baada ya Edwin Hubble kuweza kupima umbali wa kila galaxy pamoja na Doppler shift kwa maana ya kiasi cha mwanga ambacho kinabakia nyuma wakati galaxy hizo zikiwa zinatembea Hubble aliweza kugundua kumbe galaxy hizo zote zinasogea mbali zaidi na galaxy yetu ya Milky Way kwa spidi kubwa sana Zile za mbali zaidi ndizo zilikuwa zinasogea kwa kasi kubwa sana hii pia ilimwezesha bwana Hubble kuweza kugundua ya kuwa ulimwengu pia ulikuwa unatanuka kwa kasi kubwa sana hata leo hii wanasayansi wanakili kwamba ulimwengu unatanuka kwa kasi kubwa sana na miaka inayokuja hatutakuwa na uwezo wa kuziona galaxy ambazo tunaziona usiku kwa sasa kwa sababu kwa kipindi hicho zitakuwa zimesogea mbali sana kutokana na ulimwengu kutanuka Katikati ya kila galaxy huwa zinakuwa na mashimo meusi makubwa sana ambayo wanasayansi wanaweza kuyaona kutokana na nishati inayozalishwa na mashimo hayo. Na hii ipo hivi hata kwa galaxy ndogo nazo pia huwa zinakuwa na mashimo meusi makubwa sana katikati yake ambayo yanakuwa yanafyanza nyota, gesi na vitu vingine ambavyo vipo karibu. Galaxy zipo za aina tofauti tofauti. Kuna zile ambazo zinakuwa na mamikono kama kuweza kutokea kwenye kini chake kama galaxy yetu ya Milky Way ambazo zinafahamika kama spiral galaxies. Na aina hii ya galaxy ndizo zipo nyingi sana ulimwenguni na ndizo ambazo wanaastronomia huwa wanaziona sana. Aina nyingine ya galaxy zinaitwa elliptical galaxies. Hizi sasa huwa hazina mamikono badala yake zinakuwa na miundo ya mduala au mara nyingine zinaweza kuwa zimetanuka kwa urefu sana. Pia uzalishwaji wake wa nyota kwenye aina hii ya galaxy ni mdogo sana kutokana na uhaba wa mavumbi na gesi yanayotumika kuundia nyota na, na nyota nyingi zinazokuwa kwenye galaxy ya aina hii huwa zinakuwa na umri mkubwa sana. Na wanaastronomia wanaamini aina hii ya galaxy zimechukua nusu ya sehemu ya ulimwengu wote. Aina nyingine iliyobakia ya galaxy zinaitwa irregular galaxies. Hizi sasa huwa hazina umbo maalum hazina mamikono wala mduala yani zinakuwa katika umbo ambalo halielezeki na inaaminika maumbo hayo yasiyoelezeka ya galaxy hizo huenda yanasababishwa na mgongano na galaxy zingine au inaweza ikawa ni influence ya gravity iliyokuwa kwenye galaxy zingine za karibu kwa kawaida galaxy huwa hazikai peke yake bali zinakuwa sehemu ya mkusanyiko wa galaxy zingine nyingi tu unaoitwa clusters Baadhi ya hizo clusters zinakuwa ni kubwa sana zikiwa ni mikusanyiko ya maelfu ya galaxy na zingine huwa ni ndogo sana. Galaxy yetu ya Milky Way ipo ndani ya cluster inayoitwa Lock Group ambayo imebeba galaxy ya msini tu ndani yake. Mara kwa mara galaxy zimekuwa zikigongana na kuunganika kuwa pamoja hatua ambayo ni muhimu sana katika evolution na ukuaji wa galaxy nyingi sana ulimwenguni. Mwaka 2018 kwa mara ya kwanza wanaastronomia waliweza kushuhudia mashimo mausi mawili makubwa ya kigongana katika hatua ya mwisho ya muunganiko wa galaxy mbili kubwa sana. Pindi galaxy zinapokuwa zinaungana nyota ndani ya hizo galaxy huwa zigongani kutokana na distance kubwa iliyopo baina ya hizo nyota. Isipokuwa mavumbi na gesi hususan yaliyokuwa katikati ya galaxy hizo ndio yanaungana kuunda nyota mpya. 
Galaxy yetu ya Milky Way inategemewa kugongana na galaxy nyingine inayoitwa Andromeda ndani ya miaka bilioni tano kutokea sasa. Mgongano huo hautoleta madhara kwenye mfumo wetu wa jua isipokuwa nyota zilizokuwa kwenye galaxy Andromeda na Milky Way zitaungana pamoja kuunda galaxy nyingine kubwa sana. Kama kuna watu watakaokuepo kushuhudia tukio hilo, basi anga ya usiku itakuwa imefulikwa na nyota nyingi sana pamoja na mavumbi na gesi. Kama umeenjoy na kujifunza kitu kipya kwenye video hii, hakikisha una like na kusubscribe bila kusahau kuweka maoni yako hapo chini. Mpaka wakati mwingine tena. Asante.